新出的发电机方式，吴虽然真的太喜欢了。为什么？因为我经常有，就算打逆风局还是有，就是玩。一千七百七十分的巅峰赛，看对面这阵容，我肯定要兑现貂蝉了。想去中路蹲人，被发现视野，假装往后撤，看见长奥的位置了吗？直接掉头回来。给队友信号，发起进攻，开启疾跑，先顶一下，然后快速的往前走，封掉长安的位置，他闪现，我走到前面去，一刀直接给他劈回去，再接着等待进入通风状态，看长安的位置，想回塔，因为我答应了吗？进入防御塔里面，再接着推出来，你们能体验到这个长安到底有多绝望吗？这就是玩光影的乐趣。清掉兵线，准备往中路方向走。看见貂蝉，再打河蟹。等他打河蟹，剩下一丝血，一个二技能直接抢掉。什么叫做别人家的射手？公孙离居然被孙尚香压着打，而且还被单吃了。打着给他说，清完这波兵线就换线。我来对线射手，绝对不能给对面射手掰起来。已经被对面压着打了，他还是不和我换线，而且还叫我撤退。还好没听他的，往回走，一刀把云中军劈开，并且打残。云中军开大逃跑，我开大疾跑。等他大招消失的一瞬间，二技能跳出进往。前顶带走之后，顺便推动两人，再接着把两人往防御塔下顶。这波节奏直接默定了这一把顺风的局势。虽然不给我换线，不过我已经把节奏打了回来。刚好看见小地图刘备这波操作，估计是看到嫦娥、貂蝉两个美女走不动路了。本以为要对线射手，所以先出反甲。不在线上停留，以资源为主。云中军上路暴露视野，三人在下路。我赶过去的时候，刚好看见嫦娥漏了视野，直接大招推，留着二技能。不管他怎么操作，直接一个二技能跳在前面去，再接着往回推。他根本没有逃跑的机会，因为对线法师，所以反甲之后直接出魔女。魔女出掉之后，肯定要出出出装了，预购一个暗影战斧。为什么这样出装？因为我们对线的是貂蝉，而且对面还有一个嫦娥。劈出去，发现貂蝉位置，往后拉一下，快进入冲锋状态。压他的位置，被解除之后开大，然后急跑顶一下之后，注意卡他的二技能，二技能用掉顶，仔细看这里压迫，等他用二，二技能用掉之后再顶，他不知道你什么时候顶他，只能预判用二，当他用二之后直接一刀带走。我想去抓射手的，只能含泪收下貂蝉，再继续点掉防御塔。仔细看公孙离的战绩，还好我前期把节奏带飞了，不然这一局还不知道谁输谁赢。给你们说过的，有云中军出反甲，你看，当他打你的时候，我们等一。技能开大，往后一劈一技能反甲的伤害，他直接铲去，他已经走不掉了。对面少人又掉了一波大节奏，有了优势一定要带线压塔。刚刚清完下路兵线，准备往中路方向走，看见貂蝉的位置，注意看小地图，我们所有人直接包过去。貂蝉的大招已经用掉，伤飞开大压过去的同时，注意他们的技能，边走边拉视野。当我看见貂蝉用二技能开疾跑，瞄准一刀消耗开大，他回二，我接着回顶，他进化直接被秒，防止云中军偷塔。我们回去守上路兵线，没有状态打不过云中军的，绕开他的位置。队友四打三，而且对面都没状态，张飞也没大招，先把上路兵线清完，再去支援队友。在我清兵的时候，刘备秀了起来，对面直接没了三个兵线没了，我赶过去等下一波兵线。卡着貂蝉的位置，不要让他清兵。对面复活还有时间，我的任务就是把貂蝉卡住，然后队友去点塔。超神 MVP 下一局又可以发战机了。要是打这局游戏之前没有看左下方的小黄车，你觉得我还能带飞吗？